Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Penyebutan barongsai hanya populer di Indonesia. Di daerah asalnya di Tiongkok, barongsai ini disebut wuxi dan di barat lebih populer dengan nama lion dance. Catatan pertama tentang tarian ini bisa ditelusuri pada masa dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum masehi. Ada banyak versi yang menyebutkan tentang asal-usul barongsai ini. Kita akan mulai dari cerita versi pertama. Pada zaman dahulu di Tiongkok, ada makhluk bernama Nian. Menurut beberapa sumber ada yang menyebut bahwa Nian ini adalah monster hewan, sedangkan sebagian lainnya menyebut bahwa Nian adalah penjelmaan roh jahat. Tiap setahun sekali pada awal musim semi, saat tahun baru lunar, Nian datang ke perkampungan warga dan memangsa semua yang ada di dalamnya, baik manusia atau hasil pertanian. Pada suatu saat, ketika monster itu datang, muncul singa atau barongsai yang menghalangi monster tersebut. Monster itu kalah dan lari tunggang langgang. Setelah berhasil menakuti Nian, singa itu juga pergi meninggalkan penduduk yang sudah merasa aman. Ternyata tahun berikutnya monster itu datang lagi dan masyarakat pun dilanda panik. Mereka bingung di mana singa yang dulu menolong mereka itu. Kemudian masyarakat berkumpul dan menciptakan kostum barongsai seperti yang sering kita saksikan saat ini. Sekali lagi dia lari ketakutan. Masyarakat berhasil menyingkirkan sang monster Nian dengan barongsai ini. Versi kedua asal usul barongsai ini adalah sebagai alat strategi perang. Jadi kala itu, pasukan dari Raja Song Wendi kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan Yang dari negeri Lin Yi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kue membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya itu sukses hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Kesenian barongsai mulai populer pada zaman dinasti selatan utara atau Nanbei pada tahun 420 sampai 589 Masehi. Dari dua versi tersebut, versi pertama adalah yang paling populer yakni sebagai alat pengusir roh jahat dan aura-aura bunyi. Saat itu masyarakat percaya bahwa roh jahat takut dengan bunyi-bunyian keras dan warna merah seperti dalam pertunjukan barongsai. Secara filosofi datangnya nian ini dianggap sebagai datangnya aura buruk yang berpeluang hadir pada awal tahun baru. Nah, dengan diadakan barongsai di awal tahun baru Imlek, diharapkan sepanjang tahun masyarakat akan mendapat keberuntungan. Kesenian barongsai diperkirakan masuk di Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Barongsai di Indonesia mengalami masa maraknya ketika zaman masih adanya perkumpulan Tionghoa Hue Kuan. Setiap perkumpulan Tionghoa Hue Kuan di berbagai daerah di Indonesia hampir dipastikan memiliki sebuah perkumpulan barongsai. Perkembangan barongsai kemudian berhenti pada tahun 1965 setelah meletusnya gerakan 30 SPKI. Karena situasi politik pada waktu itu, segala macam bentuk kebudayaan Tionghoa di Indonesia sangat tidak mungkin berani muncul ke permukaan. Sama seperti Imlek yang juga tidak diperingati pada waktu itu. Barongsai sebagai salah satu turunan budaya Tionghoa tidak pernah dimainkan lagi. Perubahan situasi politik yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998 membangkitkan kembali kesenian barongsai dan kebudayaan Tionghoa lainnya. Banyak perkumpulan barongsai kembali bermunculan. Berbeda dengan zaman dahulu, sekarang tak hanya kaum muda etnis Tionghoa yang memainkan barongsai, tetapi banyak pula kaum muda Indonesia secara umum yang ikut serta.
Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Jadi, sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia telah meraih juara pada kejuaraan di dunia. Selamat Tahun Baru Imlek! Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.